السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نعمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یخده اللہ فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهما نبتا قرآن پڑداك لئي സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലാണ് നാം നിലനിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ല അലി ഇമ്രാൻ സൂറത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഇരുപതോളം ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആയി നൂറ് ക്ലാസ്സാണ് മൊത്തം ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഖുർആൻ പൊതുവിൽ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ആരംഭമായതുകൊണ്ടും വലിയ സൂറത്തായതുകൊണ്ടും ധാരാളം അഹക്കാമുകൾ ഉള്ള സൂറത്തായതുകൊണ്ടും അൽബക്കറ സൂറത്തിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുകയാണ് അതടുത്ത സൂറത്ത് മുതൽ ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് കാബ ഷരീഫിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ വന്ന് സൊഫാ മറവയിൽ സായി ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിലേക്കാണ് അള്ളാഹു താല ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്താണ് അഴുത് ബില്ലാഹിമിനീം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം ഇന്നൊഫാവൽമറുവത്തമീൻ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إسلام عند منبه مشركين أور محج جيد رنو أور وشواسطل الله ور حج كعبيل طواف جيد رنو أور وشواسطل الله ور حج كعبيل طواف جيد رنو صفا مرويل أور چتك رنجي رنو അത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ചുറ്റിക്കറങ്ങൽ ഇവിടെയൊക്കെ ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കായബയുടെ ഉള്ളിൽ ബിംബമുണ്ടായിരുന്നു കായബയുടെ പരിസരത്ത് ബിംബമുണ്ടായിരുന്നു സൊഫാ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബിംബുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ഇസാഫ് എന്നായിരുന്നു ഇസാഫ് മറുവയിൽ ഒരു ബിംബമുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് നാഇല എന്നായിരുന്നു നാഇല ഈ രണ്ട് ബിംബത്തെയും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് സഫാ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിരുന്നതും മറുവാ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിരുന്നതും അങ്ങനെ ബിംബം പോയി ഇസ്ലാമു വന്നു ജ അൽ ഹക്കു വസഹക്കൽ ബാത്തിൽ ഹക്ക് വന്നു ബാത്തിൽ പോയി എന്നിട്ട് മുമിനീങ്ങൾക്ക് തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ബിംബുള്ള സ്ഥലത്താണല്ലോ ഈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഹജ്ജിൻ്റെ ഭാഗമായ തവാഫ് എന്താണെങ്കിലും ചെയ്യണം കായബക്ക് ശുദ്ധീകരിച്ചതാണ് എന്നാലും അവർക്ക് സൊഫാ മറവയിൽ പോകാൻ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആദ്യകാലത്ത് ബിംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന നിലക്ക് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു തല ഈ ആയത്തിറക്കിയത് ഇന്ന സൊഫാ മറുവത്തമേശ ഇരില്ല സൊഫാ മറുവ ഈ രണ്ട് കുന്നുകളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഷായറിൽപ്പെട്ടതാണ് ദീനിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് അടയാളങ്ങളാണ് ഹജ്ജിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ അത്ഭുതമാണ് എന്തിനാണിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനാ അപ്പോൾ അറഫയിൽ ഒരു മൈതാനിയാണ് ദുൽഹജ് ഒമ്പതിൻ്റെ അന്ന് അറഫയിൽ പോയ പോയി നിൽക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഈ വേറെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് അറഫി പോയി ദ്വാഴ ചെയ്തത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഇജാബത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മിനയിൽ രാപ്പാർക്കേണ്ട ദിവസങ്ങൾ അവിടെ രാപ്പാർക്കണം എന്താണ് ആ ഭൂമിക്ക് പ്രത്യേകത മറ്റൊരു സമയത്ത് മിനയിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല 
അപ്പോൾ കുറേ അവിടെ പോകുക കുറേ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുക കുറേ അവിടെ രാപ്പാർക്കുക ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് കുറേ കല്ലെറിയുക അതന്നെ ഒരു കൃത്യ വലിപ്പമുള്ള കല്ല് വലിയ പാറക്കല്ല് കൊണ്ടുപോയിടുകയല്ല ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതാണ് ദീൻ അതാണ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹു താല എന്ത് പറയുന്നുവോ അതനുസരിക്കുക അത് ബുദ്ധി അംഗീകരിക്കുന്നതുണ്ടാകാം അംഗീകരിക്കാത്തതുണ്ടാകാം യുക്തി മനസ്സിലാവുന്നതുണ്ടാവാം മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇബ്രാഹിം ഈ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാ തന്നെയാണ് സഫയും മറവയും നാം കേട്ട ചരിത്രമാണല്ലോ ഇസ്മാൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെയും ഹാജർ ബീവിയെയും കാഴ്ബയിൽ കാഴ്ബയുടെ പരിസരത്ത് കൊണ്ടുവന്നാക്കി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം തിരിച്ചു പോയി വെള്ളമില്ലാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു കുട്ടി മരണത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയപ്പോൾ ബേജാറായി കുട്ടിയുടെ മാതാവ് സൊഫാ കുന്നിലും മറുവാ കുന്നിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി വെള്ളമുണ്ടോ ചുറ്റും വെള്ളം കിട്ടുമോ എന്നന്വേഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ ഓട്ടത്തിൻ്റെ സ്മരണയായാകുന്നു സൊഫായിയുടെയും മറുവായിയുടെയും ഇടയിലുള്ള സായ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് ഈ മറുവയിലും സൊഫയിലും കയറുവാൻ സായ് ചെയ്യുവാൻ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആദ്യം ബിംബങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്നതായിരുന്നു കാരണം അപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് ഇന്ന സൊഫാ വൽ മറവത്തമേ ഷായിലില്ല സൊഫയും മറവയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളാകുന്നു ഫമൻ ഹജ്ജൽ ആരെങ്കിലും ഹജ്ജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉമ്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൊഫായുടെയും മറുവയുടെയും മുകളിൽ കയറി അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ സായി ചെയ്യലും ഈ കുന്നിൽ കയറലും അത് പ്രശ്നമുള്ള വിഷയമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു വമൻ തത്തോഹിറംഫിന്നാഹാക്കുറുന്നാലിയും കൂടുതൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ സൊഫാ മറവ ഈ രണ്ട് കുന്നിൽ കയറുവാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉമ്ര ചെയ്തു അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് കൂടി അതിൽ കയറും പിന്നെയും ഉമ്ര ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെയും കയറേണ്ടി വരും പിന്നെയും ഉമ്ര ചെയ്തു പിന്നെയും കയറേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇന്നല്ലാഹ ഷാക്കിറുന്നാലിയും അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു അറിയുന്നു അതിന് അള്ളാഹു പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിർബന്ധമാണ് സായ് അയ സായ് ഒറ്റക്കൊരു വിവാദത്തല്ല ചില വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ തവാഫ് ചെയ്യും പോലെ വെറുതെ സായ് ചെയ്യണതാണ് സായിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പുണ്യമില്ല ഹജ്ജിൻ്റെയോ ഒമ്രയുടെയോ ഭാഗമായി മാത്രമേ സായുള്ളൂ അതുപോലെ തവാഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷമേ സായുള്ളൂ ആദ്യം സായില്ല സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ച് നമുക്കത് സംസാരിക്കാം തവാഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം സായ് അത് ഉമ്രയാണെങ്കിൽ ഇഹറാം ചെയ്യുന്നു മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് എത്തുന്നു കാഴ്ബയിൽ ഏഴ് തവണ തവാഫ് ചെയ്യുന്നു തവാഫിനെ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും മറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി സായ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തവാഫിൻ്റെ അവിടെ നല്ല തിരക്കാണെന്ന് ആദ്യം സായാണ് ചെയ്തേക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സായ സഹയാവില്ല അതുപോലെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് കുതൂമിൻ്റെ തവാഫ് ചെയ്താൽ എത്തിയ ഉടനെയുള്ള തവാഫാണ് കുതൂമിൻ്റെ തവാഫ് സുന്നത്തായ തവാഫ് അതിൻ്റെ ശേഷം വേണമെങ്കിൽ സായി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫർലായ തവാഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം സായി ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ സായി ഒരു തവാഫിൻ്റെ ശേഷമായിട്ടാണ് സായി ഉണ്ടാവുക സ്വന്തമായി സഫാമറവൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ നടന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പുണ്യമില്ല തവാഫ് അങ്ങനല്ല തവാഫ് സ്വന്തം ഒരു വിഭാഗത്താണ് ഒഴിവുള്ള സമയത്തൊക്കെ പോയി തോഫ് ചെയ്യാം സമയത്തിൻ്റെ കണക്കുമില്ല നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത നേരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില സമയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും സമയമല്ല സായിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹറമിൽ പൊതുവെ അതില്ല നിസ്കാരത്തിനാണെങ്കിലും ശരി സായിനാണെങ്കിലും തവാഫിനാണെങ്കിലും ശരി സായിനാണെങ്കിലും ശരി മക്രൂഹായ സമയമൊന്നുമില്ല എല്ലാ സമയത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഹജ്ജ് ഉമ്രൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സായുള്ളൂ തവാഫ് സ്വന്തം വിവാദത്താണ് എഴുത്തി കാഫ് സ്വന്തം വിവാദത്തായതുപോലെ നിസ്കാരം സ്വന്തം വിവാദത്തായത് പോലെ തവാഫറ്റൊക്കെ വിവാദത്ത അപ്പോൾ കാഴ്പാൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക ഹജർ ലസുദിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുക അള്ളാഹുത്ത അലാക്ക് എഴു ചുറ്റ തവാഫ് ഞാൻ ചെയ്യാണ് എന്ന് നീയത്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എഴു ചുറ്റി ചുറ്റുക അപ്പോൾ തവാഫ് ഒന്നേ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നീയത്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും ചുറ്റുക ഏണ്ണം അപ്പം രണ
അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തവാഫ് ചെയ്യാം വളരെ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് മലായിക്കത്തിൻ്റെ അമലാണ് തവാഫ് എന്നുള്ളത് സായി അങ്ങനെയല്ല ഹജ്ജ് ഉമ്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സഫാ മറുവ എന്നത് ഇത് രണ്ട് മലകളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ പെട്ടതാകുന്നു മിന ദീനിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് മുസ്തലിഫ ദീനിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് അറഫ ദീനിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് ഇങ്ങനെ ദീനിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു ചിഹ്നമാകുന്നു ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ബഹുമാനിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിച്ചുവോ അത് ഹൃദയത്തിലുള്ള തക്കവയുടെ ലക്ഷണമാകുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു താഴ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആയത്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അള്ളാഹു താലാനെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള വഴി അള്ളാനെ കണ്ടെത്തൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചവനെ കണ്ടെത്തുക ആ വഴിയാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാനെ കണ്ടെത്തൽ ഇന്ന ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള എട്ട് മാർഗങ്ങൾ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ആയത്തിലൂടെ എട്ട് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങളും മാരാണ് ആയാത്തുകളാ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാ ഇന്ന ഫിസ്സമാവാത്ത് ഒന്ന് ആകാശങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് ഭൂമിയിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആകാശം വന്ന് വീഴുന്നില്ല ഇത്ര വലിയ ആകാശത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടൊരിക്കൽ പോലും വിള്ളലോ കീറലോ നാശമോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ക്യാമന്നാളിൻ്റെ സമയത്തല്ലേ ഏതുണ്ടാവുന്നത് അതുവരെ ആകാശം ഭദ്രമാണ് ആകാശത്തിന് കവാടങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു തുറക്കാൻ പറയുമ്പോൾ തുറക്കുന്ന കവാടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നശിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആകാശങ്ങളുടെയും ആ ആകാശങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആകാശരോഗത്തുള്ള ഗോളങ്ങൾ കോടാനുക്കോടി ഗോളങ്ങൾ ഭൂമിയെക്കാളും സൂര്യനെക്കാളും ചന്ദ്രനെക്കാളൊക്കെ വലിപ്പമുള്ള എത്രയോ ഗോളങ്ങൾ അവയുടെ സഞ്ചാരം അവയുടെ പ്രകാശം അവയുടെ പ്രവർത്തനം ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കണ്ടേ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചാൽ ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെങ്കിലും ശരി അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഇന്ന ഫി ഹൽക്കിസ്സമാവാത്ത് ആകാശങ്ങളും ഈ ആകാശങ്ങളിലുള്ള സർവകാര്യങ്ങളും വൽ അർദ്ധിയത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭൂമി ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ചെടികൾ മുളക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് അത് പഠിക്കണ്ടേ വഹ്തില ഫില്ല ഇലിവൻ നഹാർ രാ പകലുകൾ മാറി മാറി വരുന്നതിലുമുണ്ട് തുടർച്ചയായി രാത്രി വരുന്നില്ല തുടർച്ചയായി പകലുമില്ല രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പകൽ എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ രാത്രിയാണെങ്കിലോ ഭക്ഷണം കിട്ടൂല സൂര്യപ്രകാശമില്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ മുളക്കൂല സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂല കൃഷി ഉണ്ടാകൂല പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂല ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നാൽ മുഴുവൻ സമയവും പകലാണെങ്കിലോ ഉഷ്ണം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ജനങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത് മാറി മാറി വരുന്നു മാത്രമല്ല ചില സമയത്ത് രാത്രി അള്ളാഹു കൂടുതലാക്കുന്നു അത് ആ കാലത്ത് തണുപ്പ് കാലമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പകൽ അള്ളാഹു അല്പം കൂട്ടും അത് ചൂട് കാലമായിരിക്കും അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ മാറി മാറി വരാൻ വേണ്ടി രാപ്പകലുകളിൽ ചിലതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചിലതിനെ ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ സുക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിലും ഉണ്ട് വൽ ഫുൽക്കില്ലത്തി തജ്രീഫിൽ ബഹരിബിമായം ഫൗന്നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ ലോഡ് വലിയ ചരക്കുകളുമായി കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പർവ്വത സമാനമായ കപ്പലുകളിലുമുണ്ട് ഫുൽക്കറിന കപ്പലുകൾ ഓരോ കപ്പലുകളിൽ എണ്ണായിരം ഒമ്പതിനായിരം പതിനായിരമൊക്കെ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കപ്പലുകൾ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ടണ്ണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന കപ്പലുകൾ ആ കപ്പലിൻ്റെ ഭാരമാണെങ്കിൽ എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് 
കിലോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ എന്നിട്ട് മുങ്ങുന്നുണ്ടോ കടലിൽ മുങ്ങുന്നില്ല കടലിനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാ ആഡംബര കപ്പലുകൾ യാത്രാ കപ്പലുകൾ ചരക്ക് കപ്പലുകൾ വിമാനവാഹിനികൾ ഇപ്പോൾ വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകൾ ആ കപ്പലിൽ അറുപതും എഴുപതും നൂറും നൂറ്റിരുപതും വിമാനങ്ങളെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാം വലിയ ഒരു ലോകം ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് എവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു കല്ലിട്ടാൽ വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നു അത് തഴുന്നു പോകുന്നു ഒരു സൂചി വെള്ളത്തിലേക്കിട്ടാൽ അത് തഴുന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ കോടിക്കണക്കിന് കിലോ വരുന്ന എത്രയോ ലക്ഷം ടണ്ണ് വരുന്ന ഈ ഒരു സാധനം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്തല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ന്യായമത്തല്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എയർപോർട്ട് നൂറുകണക്കിന് വിമാനങ്ങൾ നിർത്തിയിടാൻ പറ്റുന്ന യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പ്രദേശം റൺവേ എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇതിലുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള വഴി ഒമാഹു മിനസ്സമ പടച്ചവൻ ആകാശലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്ന വെള്ളം ഫഹയാബിഹിൽ അർദ്ദബാഴ്ദ മൗത്യഹ ഭൂമിയെല്ലാം മരിച്ചു പോയതിൻ്റെ ശേഷം വെള്ളം വന്ന് വീഴാൻ വീണ്ടും അത് സജീവമാകുന്നു ജീവൻ വെക്കുന്നു ഒരു വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെ അവസാനം വയലുകളിലൂടെ നടന്നു നോക്കുമ്പോൾ മലകളിലൂടെ നടന്നു നോക്കുമ്പോൾ പച്ചപ്പ് കാണുന്നില്ല വിണ്ടുകീറിയ നിലങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന പാറകൾ മാത്രമാണ് കണ്ടാ വിചാരിക്കും ഇനി ഒരിക്കലും ഇത് പഴയ പോലെ ആവുകയില്ല പക്ഷേ രണ്ട് മഴ കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എന്തൊരു ന്യായമത്താണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് പിന്നീട് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു തല എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും വേറെ ആയത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ഒമിൻ ഹുമ്മയം ഷിയാല രിജിലൈൻ രണ്ട് കാലുമ്മ നടക്കുന്ന ജീവികൾ ഒമിൻ ഹുമ്മയം ഷിയാല അർബ നാല് കാലുമ്മ നടക്കുന്ന ജീവികൾ ഒമിൻ ഹുമ്മയം ഷിയാല ബത്തുനി വയറുമ്മ നടക്കുന്ന ജീവികൾ നിരങ്ങുന്ന പാമ്പ് പോലെയുള്ള ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങുന്ന ജീവികൾ ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ജീവികൾ പാറുന്ന ജീവികൾ ഓടുന്ന ജീവികൾ ഇഴഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ഈ ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കണ്ടേ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കണ്ടേ എപ്രകാരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കണ്ടേ ഒരേ ഭൂമിയിൽ ഒരേ വളം ഇട്ട് ഒരേ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഒരേ പോലെ വളരുന്ന രണ്ട് വിത്തുകൾ രണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് വളരുന്നത് ഇതും നെല്ലാണ് അതും നല്ല ഇതും മാങ്ങയാണ് അതും മാങ്ങയാണ് പക്ഷേ രണ്ടും വളർന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ടും രണ്ട് രൂപമാണ് രണ്ട് രുചിയാണ് രണ്ട് പ്രകൃതിയാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തും വ തസ്രീഫിയ കാറ്റിനെ തിരിക്കുന്നതിലുമുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വായു നിർത്തി മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ജീവികൾ മരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഓരോ മിനിറ്റിലും എഴുപതും എൺപതും തവണ ശ്വസിക്കുകയാണ് ഒന്നിച്ച് ശ്വാസം കയറ്റണ വെച്ചിട്ട് ഇനിയൊരു ദിവസത്തിന് ശ്വസിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അതാത് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും പുറത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണം അത്രയും സിമ്പിളായ മൃദുവായ വസ്തുവാണ് ഈ വായു പക്ഷേ ആ ഒരു വായു തന്നെയാണ് സകല നാശങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു കൃഷിയൊക്കെ പോയി വീടുകൾ വരെ പോയി മനുഷ്യൻ പാറിപ്പോയി ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെയായി മരങ്ങളെല്ലാം കട പഴകി വീണു ഇതിന് കഴിവുള്ള വസ്തുവാണ് കാറ്റ് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും വരുന്ന വായു ആ നിസ്സാരമായ വസ്തുവിനെ രൗദ്രമായ ശക്തമായ രൂപത്തിൽ മാറ്റുവാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയുന്നു അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ തെക്കിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് ചിലപ്പോൾ വടക്കുന്ന തെക്കോട്ട് പല ഭാഗത്തേക്കും തിരിച്ചു വിടുന്ന വായു ചിന്തിക്കണ്ടേ 
ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്ന മേഘങ്ങൾ പഴയ കാലത്തിത് പറയുമ്പോൾ എവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മേഘമുള്ളത് എന്ന് ആളുകൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു ആകാശത്തെ മേഘം എന്നൊക്കെ ആളുകൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ വിമാനങ്ങളും വിമാന യാത്രകളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി മേഘം എന്നത് ആകാശത്തല്ല അത് ഭൂമിനോട് അടുത്താ നിൽക്കുന്നത് വായു ഉള്ള വായുമണ്ഡലത്തിലാണ് മേഘങ്ങളുള്ളത് വായുവാണ് മേഘത്തെ കാറ്റുകളാണ് മേഘത്തെ പല ഭാഗത്തേക്കും ആക്കിത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മേഘം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് പഠിക്കണ്ടേ ചിലപ്പോൾ വിമാനയാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മേഘത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വിമാനം പോകുമ്പോൾ വിമാനത്തിൽ നല്ല വെയില ചൂടാണ് സൂര്യനെ കാണുകയാണ് പക്ഷേ തൊട്ട് താഴെ വിമാനത്തിൻ്റെ താഴെ കട്ട പിടിച്ച മേഘങ്ങളാണ് ആ മേഘങ്ങളെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വിമാനം പോകുന്നത് ആ മേഘത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭൂമിയിൽ ശക്തമായ മഴ വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മേഘത്തിൽ എത്രയാണ് വെള്ളം ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോ വെള്ളമാണ് കോടിക്കണക്കിന് കിലോ വെള്ളമാണ് അത്ര ലക്ഷവും കോടിയും ടൺ കണക്കിന് ഭാരമുള്ള ഈ മേഘം എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴാതെ ഇത്ര സമയം അവിടെ നിലനിന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാറ്റ് കാരണമായി ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ ഭാരമുള്ള വസ്തു എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് മേഘം എപ്രകാരം ഈ ആകാശഭൂമിക്കിടയിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴാതെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് അത്ഭുതമല്ലേ അതാ പറയുന്നത് വസ്സഹാബിൽ മുസഹരിബ ഇനസ്സമാ ഈ വല്ലർ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹു താല കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്ന മേഘത്തിലുമുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആയാത്തകളുണ്ട് ഇവിടെ എട്ട് കാര്യമാണ് അള്ളാഹു തല ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആകാശവും അതിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും സൃഷ്ടിപ്പ് ഭൂമിയും അതിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും സൃഷ്ടിപ്പ് മൂന്ന് രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നതിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ നാല് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ചരക്കുകളുമായി നടക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളെപ്പോലെ വലിയ കപ്പലുകൾ അഞ്ച് ആകാശലോകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് അത് മുഖേന ഭൂമി അള്ളാഹു താല സജീവമാക്കുന്നത് ആറ് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു താല ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ബസ്സവീഗ മിംഗുല് ദാബ എല്ലാ ഐറ്റംസ് എല്ലാ ഇനം ജീവിയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു താല ഭൂമിയിൽ ജീവികളെ വെക്കുന്നത് ഏഴ് തസ്ലീഫിൽ റിയാ കാറ്റുകൾ അള്ളാഹു താല മാറി മറിക്കുന്നത് എട്ട് സഹാബിൽ മുസഹരി ബൈന സമായി വല്ല ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തി അള്ളാഹു നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു തന്ന മേഘങ്ങൾ ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ ഒരു വഴിയുമേ ഒരു വഴിയാണത് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല പിന്നീട് പല കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുന്നു മുഴുവനും നാം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു തല നമ്മോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനാൽ അള്ളാഹു തല ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എന്താ വിഷയം കുലൂമിൻ തൊയ്യി ബാത്തി മാറസക്കനാക്കും നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയ റിസുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തൊയ്യിബ് മാത്രങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഒരാൾ പലിശയിലൂടെ പണമുണ്ടാക്കി കിട്ടി ഇത് അല്ല അവനെ കണക്കാക്കിയ റിസുക്കാണോ അതെ അല്ല കണക്കാക്കിയ റിസുക്കാണ് പക്ഷെ ഹറാമായിപ്പോയി ഒരാൾ വിചാരം ചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കി ഇത് അള്ളാഹു തേര കണക്കാക്കിയ റിസുക്ക അതേ അല്ല കണക്കാക്കിയ റിസുക്ക തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഹറാമായിപ്പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മരിക്കുന്നത് വരെ നാം എന്തെല്ലാം ഭക്ഷിക്കുന്നു അതൊക്കെ അല്ല കണക്കാക്കിയ റിസുക്കാണ് അത് ഹലാലായതാണെങ്കിലും ശരി ഹറാമാണെങ്കിലും ശരി അത് റിസുക്കാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം നമുക്ക് പറ്റുമോ പറ്റൂല പറ്റുന്നത് എന്തേ ഉള്ളൂ കുലൂമിൻ തൊയ്യിബാത്തിമാറസക്കനാക്കും നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകുന്ന തൊയ്യിബാത്ത് തിന്നുക ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കാം 
അതന്നെ പുണ്യമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂലിയും ആയി ഞാൻ അത്ര പുണ്യമുള്ള മാർഗമൊന്നുമല്ലെങ്കിലും അനുവദനീയമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അനുവാദമുള്ളതാണ് ഇത്ര മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് പക്ഷെ കുറവില്ല ലാഹു തല ഭക്ഷണം നൽകിയതിന് ലാഹു തലാക്ക് നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാവുകയും ചെയ്യുക ഇങ്കും തും യാഹു താബുദൂൻ അവനാണ് നിങ്ങൾ വിവാദ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പിന്നെ അള്ള ഹറാമാക്കിയ ഏതാനും ഭക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ ആയത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇന്ന മാഹറമാലേക്കു മുൽ മൈറ്റ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ മേൽ ഹറാമാക്കിയത് ഒന്ന് ശവം ചത്ത ഒരു ജീവിയെയും തിന്നാൻ പാടില്ല ഏതൊരു ജീവിയും ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെജസാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ജീവികൾ ഒഴിവാണ് ഒന്ന് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ നെജസാവൂല അത് മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ശരി അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ശരി നെജസാവൂല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല്ലേ മരിച്ച ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മരിച്ചാലും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഉമ്മ മരിച്ചു ഉമ്മാനെ കാണാം ഉപ്പ് മരിച്ചു പെൺകുട്ടിക്ക് ഉപ്പാനെ കാണാം സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു സഹോദരിമാർ മരിച്ചു മക്കൾ മരിച്ചു അമ്മാശൻ മരിച്ചു അമ്മായിമ്മ മരിച്ചു അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കാരണം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആരെയെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുമോ അവരെ തന്നെ മരിച്ചാലും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മരിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മുഖം ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചു കൊടുത്തുകാണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഹറാമാണ് മരിച്ച ആക്കല്ല ഹറാം ഉണ്ടാകുക ആ പൊന്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കുത്തിരിക്കുന്ന ആക്കാണ് ഒരു കുറ്റം കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേറെ കുറ്റം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞു അയാൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് കുറ്റമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മയ്യത്ത് വരുന്നവർക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഇയാൾ വസീയത്താക്കിക്കണമെങ്കിൽ ആ വസീയത്തിന് കുറ്റം കിട്ടും ആ നടപ്പാക്കേണ്ട വസീയത്തല്ല ഹറാം കൊണ്ട് വസീയത്തില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എൻ്റെ എന്നെ എന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഗൾഫിലുണ്ട് ഓലൊക്കെ വന്നാൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കോണ്ടി ഇത് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചത് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം കാണാൻ ഇസ്ലാം അനുവാദം കൊടുത്തത് ആർക്കൊക്കെയാണോ അവർക്ക് മാത്രമേ മരണത്തിൻ്റെ ശേഷവും കാണാൻ അനുവാദമുള്ളൂ ഇതിനെ അള്ളാഹു തല ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹദീസുകൾ വഴി ഇതല്ലാതെ മറ്റ് ജീവികളൊക്കെ ജീവൻ പോയാൽ അത് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ജീവിയായിരുന്നു ആടാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിന്നാൻ പറ്റാത്ത ജീവിയായിരുന്നു പൂച്ചയാണ് രണ്ടാണെങ്കിലും ശരി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെജസാണ് അപ്പൊ ചത്ത ഒരു ജീവിയെയും ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആട് വണ്ടി തട്ടി ജീവൻ പോയി പശു രോഗം വന്നു ജീവൻ പോയി കോഴി കഴുത്ത് കുടുങ്ങി ജീവൻ പോയി പിന്നീട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഭക്ഷിക്കരുത് ആദ്യമേ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ജീവികളുണ്ട് കഴുത നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല പൂച്ചയെ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല തത്തയെ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവികളും ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ജീവികളുണ്ട് ആദ്യമേ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ജീവികളാണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യം ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അറുത്താൽ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ തന്നെ ചത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല ഈ നിയമത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവാണ് മത്സ്യവും ജറാദും മത്സ്യം നമുക്ക് ഭക്ഷിക്ക ചത്ത തന്നെയുള്ള നമ്മൾ തിന്നല് കടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് കൊന്നു തിന്നലല്ല ജറാദ് വെട്ടുകിളി ഇതും നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാം അത് ചത്താലും ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ജീവികളാണ് ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്ത മറ്റു ജീവികളൊന്നും ചത്താൽ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഈ രണ്ട് ജീവികൾ ചത്താലും തോഹറാണ് മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ തോഹറാണെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പോൾ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് ജീവൻ പോയതിന് ശേഷം തോഹറായി ശുദ്ധമായുള്ളത് മൂന്ന് മനുഷ്യനും കൂടി കൂടിയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നജിസാണ് അതിൽ അറത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹറാമാണ് നജിസായത് കൊണ്ട് എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ജീവികൾ നെജസ് ഉണ്ടോ അതിൽ രണ്ട് ജീവികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നായയും പന്നിയും നായ പന്നി അത് രണ്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും നെജസാണ് അതിൽ തന്നെ സാധാ നെജസ് അല്ല മുഗല്ലായ നജസ് എന്നാണ് കിതാബിലൊക്കെ പറയാം അതായത് സ്ട്രോങ് നജസാണ് 
സ്ട്രോങ് നെജസ് മൂന്ന് തരം നെജസിനെ പറ്റി പണ്ഡിതന്മാർ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് സിമ്പിളായ നെജസ് ഹഫീഫായ നെജസ് മറ്റൊന്ന് സാധാരണ നെജസുകൾ മറ്റൊന്ന് സ്ട്രോങ് നെജസ് മുഗല്ലായ നെജസ് അതിന് സിമ്പിളായ നെജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹഫീഫായ നെജസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വയസ്സാവാത്ത ആൺകുട്ടിയുടെ മൂത്രമാണ് ആ ആൺകുട്ടി മുലപ്പാലല്ലാത്ത മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രണ്ട് വയസ്സാവാത്ത ആൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ പെടൂല ആറുമാസമാകുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പൊടി വരക്കി കൊടുക്കലും മറ്റുള്ള ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളൊക്കെ കൊടുക്കലുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഇളവില്ല എന്നാൽ ഒരു മാസമായ കുട്ടിയാണ് വേറെ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഉമ്മാൻ്റെ മലപ്പാൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി പുറത്തു നിന്ന് ആട്ടും പാൽ കൊടുന്നങ്ങാട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ നിയമം പോവും ഉമ്മയുടെ മുലപ്പാലല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും ഈ കുട്ടി കഴിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ മൂത്രം അത് നേരിയ നെജസാണ് സിമ്പിളായ നെജസാണ് അപ്പം ആ മൂത്രമുള്ള ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിവാക്കുക നിലത്ത് മൂത്രം ഒഴിച്ചാൽ മൂത്രം അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ അവിടെ വെള്ളം കുടഞ്ഞാൽ മതി കഴുകേണ്ടത് ഇല്ല നിർബന്ധമില്ല കഴുകിയ അലഹമില്ല നല്ലതാണ് കഴുകണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് കഴുകൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി കഴുകിയില്ല വെറും തുടച്ചു മൂത്രം ഒത്തിരി നമ്മൾ തെറിപ്പിച്ചു വെള്ളം മതി ഈ നജസിനെ പറ്റിയാണ് ഇത് ഹഫീഫായ നജസാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് പിന്നെ സാധാരണ നജസുകളൊക്കെ സാധാരണയുള്ള കാഷ്ടവും മൂത്രവും രക്തവും ഒരുപാട് നജസുകളുണ്ട് ഈ നജസുകളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നജസ് ആദ്യം നജസിൻ്റെ തടി നീക്കിക്കളയണം പിന്നീട് ആ നജസിൻ്റെ തടി പോയതിൻ്റെ ശേഷം ആ ഭാഗം നജസായി നിൽക്കുകയാണല്ലോ അവിടെ കഴുകും വേണം ഇത് സാധാരണ നജസുകളാണ് മുഗല്ലമായ നജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയ നജസാണ് ആ നജസ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് നായ ഒന്ന് പന്നി ഇത് രണ്ടും തൊട്ട സ്ഥലം ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകണം അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മണ്ണ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ട് ആയിരിക്കണം പ്രാഥമികമായി മദ്രസകളിലൊക്കെ നാം പഠിക്കുന്നതാണ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകുകയും അതിലൊരു പ്രാവശ്യം മണ്ണ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക മണ്ണ് കലക്കിയ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് ഉള്ള വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വർഷക്കാലത്തൊക്കെയാണ് പഴിയുന്ന വെള്ളം എടുത്താൽ തന്നെ മണ്ണ് കലർന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ മണ്ണ് കലക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം മൂന്ന് തരം നെജസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മുഗല്ലാ നെജസ് അത് നായും പന്നിയുമാണ് അത് ജീവൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നെജസായ രണ്ട് ജീവികളാണ് മറ്റുള്ള ജീവികൾ നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ജീവികളാണെങ്കിലും തിന്നാൻ പറ്റാത്ത ജീവികളാണെങ്കിലും മറ്റൊന്നും ജീവൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നെജസല്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ പാമ്പിനെ തൊട്ടു കൈ കഴുകൽ നിർബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ല ചത്ത പാമ്പിനെ തൊട്ടു കൈയും അതിൻ്റെ നനവോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെജസ് വരും ജീവനുള്ള പാമ്പിനെ തൊട്ടു പ്രശ്നമല്ല അതുപോലെ ഏത് ജീവിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപദ്രവമുള്ള ജീവിയാണെങ്കിലും ഉപകാരമുള്ള ജീവിയാണെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിലും ഒക്കെ ജീവനുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് നെജസല്ല നായും പന്നി ഒഴിച്ച് ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നെജസാണ് മനുഷ്യനും മത്സ്യവും ജറാദും ഒഴിച്ച് അതിൽ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചത്തിൻ്റെ ശേഷം ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ജറാദും അതുപോലെ മത്സ്യവുമാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും പറ്റൂല ഇന്നമ ഹറമലേക്കും അല്ല മൈത്ത മൈത്തത്തിന് അള്ളാഹു താല ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു വദ്ദമ മറ്റൊന്ന് രക്തം നമ്മളിപ്പോൾ ജീവനെ അറക്കുമല്ലോ ആടിന് അർത്ഥ ആട് ഭക്ഷിക്കുക പക്ഷെ ആടിൻ്റെ മാംസേ പറ്റുള്ളൂ മാംസവും അതിൻ്റെ മജ്ജയും അതിൻ്റെ എല്ലും ഒക്കെ പറ്റും പക്ഷെ രക്തം പറ്റൂല ഏത് ജീവിയെ നാം അറക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി രക്തം നെജസാണ് വലഹ്മൽ ഹിൻസീർ പന്നി മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല പന്നി മാംസം അത് ആളുകൾ സാധാരണ ഭക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നത് മാത്രല്ല മുൻ സമൂഹങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചിലർ അത് അനുവദനീയമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പന്നിയുടെ മാംസം മാത്രമല്ല നായയുടെ മാംസവും പാടില്ല 
പൂച്ചയുടെ മാംസവും പാടില്ല കഴുതയുടെ മാംസം പാടില്ല ആനയുടെ മാംസം പാടില്ല അങ്ങനെ തിന്നാൻ പറ്റാത്ത എത്രയോ ജീവികളുണ്ട് പുലിയുടെയോ സിംഹത്തിൻ്റെയോ ഒന്നും പാടില്ല നായയുടെയൊന്നും പാടില്ലല്ലോ പിന്നെ പന്നി എന്തിന് പറയുന്നു പന്നി പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് മുൻ സമൂഹങ്ങളിൽ ചിലർ അതിനെ അനുവദനീയമാക്കി രണ്ടാമത്തെ കാരണം മറ്റുള്ള ജീവികൾ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഭക്ഷിച്ചാൽ കുറ്റം ഉണ്ട് ഇതിൽ കുറ്റം മാത്രമല്ല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പന്നി മാംസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പഠനം നടത്തിയിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ അടങ്ങിയതാണ് പന്നി മാംസം എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞാലില്ലെങ്കിലും നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമമാണ് നാം അത് അംഗീകരിക്കും പക്ഷേ ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തി ഏറ്റവും അധികം മനുഷ്യന് ഹാനികരമായ മാംസമാണ് പന്നി മാംസം എന്ന് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പന്നി അള്ളാഹു തല പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞത് വല അഹമ്മൽ ഹസീർ പന്നി മാംസവും വമാ ഉഹില്ല ബിഹീല് ഖൈരില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അറക്കപ്പെട്ടതും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അറക്കപ്പെട്ടത് അതെന്താണാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് അറക്കേണ്ടത് ബിംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അറുത്താൽ പറ്റൂല പടച്ചറബിന് വേണ്ടി ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹിൻ്റെ പേരിൽ അറക്കാം ബിസ്മി ചെല്ലൽ സുന്നത്താണ് അറക്കുന്നവൻ മുസ്ലിം ആവുക എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക നിബന്ധനയൊത്ത വേദക്കാരൻ ആവുക എന്നത് ഷർത്താണ് പ്രത്യേക വേദക്കാരൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളോ ജൂതന്മാരോ അതിൽ പെടൂല ആ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിലുള്ള ജൂതന്മാർ പലരും ഇതിൽ പെടും പരമ്പരാഗതമായി വന്ന ജൂതവിശ്വാസികളാണ് അപ്പം പ്രത്യേകമായ നിബന്ധനയൊത്ത വേദക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളോ ആണെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ ബിസ്മി ചെല്ലിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അറുത്തത് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കരുതിക്കൂട്ടി ബിസ്മി ഒഴിവാക്കിയാലും മറന്ന് ബിസ്മി ഒഴിവാക്കിയാലൊക്കെ പറ്റും ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്യാവൂ ഇന്ന ബിംബത്തിന് അറക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അറുത്താൽ അത് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം സാധാരണ ഇവിടെ സംശയം ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇത് വിദേഹത്തിൻ്റെ ആളുകൾ പത്തം പ്രസ്ഥാനക്കാർ പലപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് മൊയ്തീൻ ഷേഖിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അറക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബദ്രീങ്ങക്ക് വേണ്ടി അറിഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ അറക്കണില്ലേ അങ്ങനെ ബദ്രീങ്ങക്ക് അറക്കുമ്പോൾ മൊയ്തീൻ ഷേഖിന് അറക്കുമ്പോൾ അത് തിന്നാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞത് വമാ ഉഹില്ല ബിഹീല് ഹൈരില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അറക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിൽ പെടൂലേ പെടൂല ഇവിടെ മൊയ്തീൻ ഷേഖിന് അറക്കുക പറഞ്ഞാൽ ബിസ്മി മൊയ്തീൻ ഷേഖ് മൊയ്തീൻ ഷേഖിൻ്റെ പേരിൽ അറക്കാനോ മൊയ്തീൻ ഷേഖിന് അറക്കുക എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ആളുകളുടെ പ്രയോഗത്തിൽ അവരെ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ പദം ഒരു ഒരു പ്രയോഗം എന്നേ ഉള്ളൂ നാം മൊഹിദ്ദീൻ ഷേഖനാണെങ്കിലും ബദ്രീങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ശരി ആർക്കാണെങ്കിലും ശരി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജഹിന് അള്ളാഹാണ് ഞാൻ മറക്കുന്നത് ബിംബങ്ങൾക്കുള്ള അറിവ് പോലെയല്ല അള്ളാഹു താല കറുക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ അറിവ് നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മാംസം നാം പാവങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സവാബിനെ മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് നാം ഹദിയെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബദ്രീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാംസം നാം അറുത്ത് ആ ജീവി അറുത്തതിൻ്റെ മാംസം നാം വിതരണം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മാംസം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സവാബുണ്ട് കൂലിയുണ്ട് ആ കൂലി നാം ഹദിയെ ചെയ്യുന്നു ആരെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ടി അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിരുന്നേർ വന്നു അപ്പം നമ്മൾ വിരുന്നേർക്ക് വേണ്ടി കോഴിയർത്തു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹ് അല്ല ഈ കോഴിയറവ് എന്നല്ലോ നമ്മൾ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും വന്നു അവർക്കും വേണ്ടി അർത്ഥു ഓൽക്കും വേണ്ടി അറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓൽക്കും വേണ്ടി അറക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പേരിൽ അറക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥം അറക്കുന്നത് അള്ളാൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവരെ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ മൊയ്തീൻ ഷേഖിന് വേണ്ടി അറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാൻ്റെ പേര് തന്നെ അറക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്വതക്കയുടെ സവാബ് മൊയ്തീൻ ഷേഖിനാവുന്നു ആളുകൾ പിന്നെ സംസാരത്തിൽ ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ പല പ്രയോഗങ്ങളും പറയും അത് തെറ്റിദ്ധാരണ പ്രയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റുക പ്രയോഗം മാറ്റുക എന്നല്ലാതെ അറിവ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് നാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ 
വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ബിംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പറക്കുന്നുണ്ട് ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇറക്കുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇറക്കുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് നാം അതിനെ മാനിക്കുന്നു വക വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഒമാഹില്ലി ബിഹില് ഹൈരില്ല ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയമുണ്ട് ഏതാ ഫമനിൽ ഒരാൾ അതിക്രമകാരിയായ രൂപത്തിലല്ല മുമിനീങ്ങൾക്കെതിരെ വാളെടുത്ത് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവനുമല്ല അല്ലാത്ത നിലയിൽ ഒരാൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടു നിർബന്ധിത ഘട്ടത്തിൽ അകപ്പെട്ടു ചത്ത ജീവിയല്ലാതെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ പന്നി മാംസമല്ലാത്ത ഒന്നും അവന് കഴിക്കാനില്ല പന്നി മാംസമല്ലാത്ത വേറെ ഇറച്ചിയൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്നല്ലേ ഇറച്ചിനെ വേണമെന്നില്ല ഓൻ്റെ റൂഹി പോകുന്ന അവസ്ഥ വന്നു മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് കിതാബിലൊക്കെ മുൽത്തർ എന്നാണ് സാധാരണ പറയുക മുൽത്തർ മുൽത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേ അറ്റ ബുദ്ധിമുട്ടായവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ശവം തിന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ മരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ശവത്തിൽ നിന്ന് അവന് ഭക്ഷിക്കാം ഫല ഇസ്മാലൈഹി അവൻ്റെ മേൽ കുറ്റമില്ല പക്ഷെ രണ്ട് നിബന്ധനയാണ് ഒന്ന് അവൻ ഒരു തിന്മയുടെ വഴിയിലാവാൻ പാടില്ല ഇവിടുന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് അവൻ പോവുകയാണ് എന്തിനാണ് അവിടെ ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളടിക്കാനാവാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചുവന്ന തെരുവിൽ പോയിക്കാണ്ട് വിചാരം ചെയ്യാൻ കരുതിയിട്ട് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ അപകടത്തിൽ പോകപ്പെട്ടത് ഭക്ഷിക്കാൻ വേറൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ അവനത് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല തൗപ് ചെയ്താൽ പറ്റും പടച്ചോനേൻ്റെയൊക്കെ പറ്റി പോയി അങ്ങനെ ഖേദിച്ച് തൗപ് ചെയ്ത് മടങ്ങിയ പിന്നെ അവന് പറ്റും തൗപ് ചെയ്യാത്ത കാലത്തോളം അവൻ്റെ യാത്ര അത് ഹറാമായ യാത്രയാണെങ്കിൽ അവന് പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മരുഭൂമിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിലൂടെ വഴിയാത്രക്കാരായി ആരൊക്കെ പോകുന്നുവോ അവരെ കൊള്ളയടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അവനാണ് ഭക്ഷണം തീർന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ കടലിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ കടൽ കൊള്ളക്കാർ യമനിൻ്റെ തീരങ്ങളിലൊക്കെ സൊമാലിയക്കാർ കടൽ കൊള്ളക്കാരുണ്ട് കപ്പലുകൾ പിടിച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ വാർത്ത വായിക്കാറുണ്ട് അവർ കൊള്ളക്കാരാണ് അപ്പോൾ ആ കൊള്ളൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ഒന്നും തിന്നാൻ കിട്ടിയില്ല വെള്ളവും കുടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് ശവം തിന്നാൻ പറ്റുമോ ശവം തിന്നാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കുന്ന ഈ പ്രയാസം അവർക്ക് വന്ന ഈ വഴി ഹറാമായ വഴിയാണ് ഇതാണ് ബാഹി ബഹി അതിക്രമകാരികളായ നിലക്കാണ് അവർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഈ ശവം തിന്നാൻ പാടില്ല അത്യാവശ്യത്തിൻ്റെ അപ്പുറം ഭക്ഷിക്കാനും പാടില്ല ഞാൻ നല്ല നിലക്ക് ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നാട്ടിലാകുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ഭക്ഷി ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ അയാളെ പ്രയാസപ്പെട്ടത് എന്നാൽ അയാൾക്ക് എത്ര കഴിക്കാൻ പറ്റും തൽക്കാലത്തേക്ക് അയാളുടെ പ്രശ്നം തീരുന്ന അത്ര ഏതായാലും കിട്ടിയ ചാൻസ് അല്ലേ നല്ലോം തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ശവം മുഴുവനും കൂടിയും കൂട്ടാൻ വെച്ച് തിന്നാനൊന്നും പറ്റൂല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അയാളിപ്പോൾ അയാളുടെ ജീവൻ ഇതിവിടെ ഭക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ അപകടത്തിലാകും എന്ന് അയാൾ പേടിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ അപകടാവസ്ഥ ഒഴിവാവണമെങ്കിൽ എത്ര ഭക്ഷിക്കണം അത്ര ഭക്ഷിക്കാം അതിൻ്റെയും അപ്പുറം ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ ആദിയാണ് അവൻ അതിക്രമം ചെയ്തവനാണ് പരിധി ലഗിച്ചവനാണ് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത് പക്ഷേ നിങ്ങളിത് ഭക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായാൽ നിങ്ങളെ ജീവൻ അപകടത്തിൽ പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായാൽ അപ്പോൾ ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ഫമനിൽ തുറവയറബാഹിംവലാദ് അതിക്രമകാരികളല്ല ഭക്ഷണത്തിൽ പരിധി ലംഘിച്ചിട്ടുമില്ല ഈ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇൽത്തറാറിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയാൽ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിലെത്തിയാൽ അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അങ്ങനെ ഭക്ഷിച്ചാൽ ഫലായിസ്മാലേഹി അയാളെ മേൽക്കുറ്റവും ഇല്ല ഇന്ന അള്ളാഹു ഗഫൂറു റഹീം അള്ളാഹു താല ഗഫൂറാണ് അവൻ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാകുന്നു റഹീമുമാകുന്നു റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവനാകുന്നു അപ്പം ഇവൻ ചെയ്തത് അള്ളാഹു താല അത് ശവം തിന്ന വിധി അവൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കൂല എന്നർത്ഥം അപ്പം ഹലാലേ ഭക്ഷിക്കാവൂ ഹറാമായത് ഭക്ഷിക്കരുത് ഹറാമിൽപ്പെട്ടതാണ് ശവം ര
നടക്കുന്നാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇൽത്തറാറിൻ്റെ ഘട്ടം വന്നാൽ ഇത് തിന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമെന്ന അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് തിന്നുന്നതിന് വിരോധമില്ല മറ്റുള്ള നിബന്ധനകളൊക്കെ ഫിക്കഹിൻ്റെ കിതാബിൽ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ എപ്പോഴെല്ലാം തിന്നാം എപ്പോഴെല്ലാം തിന്നാൻ പറ്റുന്നില്ല വളരെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി അത്യാവശ്യത്തിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട നിബന്ധനകളാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ ഇൽമ് പഠിക്കുവാൻ അള്ളാഹുത്തിന് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹുർദ് ആഴ്വാൻ അലഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തും